Вот что значит 20 тысяч подписчиков. Ну. Бабушка, а! как тебе на этот сок? Можете нас поздравить, мы приобрели первый наш собственный частный самолет. Я почувствовала, как здесь так горячо все. Сегодня мы разыгрываем набор настоящей принцессы. Юбка размера SM, корона, фирменная косметичка белая, резинки, фитнес-резинки для занятий спортом. Разной мощности. Разной мощности. Также чокер, замшевый с жемчугом, брелок с изображением денег, облегчитель наушников от техноежа и красивейший люкс-блокнот. Ох, и повезет тому, кто ее выиграет. А чтобы ее выиграть, нужно всего лишь посмотреть в описании и выполнить простые условия розыгрыша. Да? Да. Оплачиваем мы доставку, отправим по всей Украине. Всем доброе-доброе солнечное утро. Мы с самого утра приехали снимать интересный ролик для Влада Шерифа. Он будет петь песню «Цвет настроения синий». И сейчас вот Лика в роли бабушки и Влад в роли внучки. Знакомьтесь! Это баба Лика. И у нее цвет настроения. Как думаете, какой? Лицо должно быть на Мы уже досняли маленький вайн перед выступлением. И сейчас внизу у нас тут маленькая кися мяукает. Пришла Юля, говорит, возьми чуть-чуть корма. Большая? Да. Все, сейчас мы идем ее кормить. Хотя у нас тут вак две кошки. Ты две держишь или одну сейчас? Моя сладкая, куда ты тулишься? Куда ты тулишься? Хочешь ко мне, тебе холодно, да? Ты скажи, скоро лето на дворе, а мне холодно. Пришла ко мне, моя хорошая. Ой, куда головой лезет? Куда ты? По животику моему. М? Красотка. Кто любит няшу? Ставьте лайк. У нее такой своеобразный характер. Она может быть злой, а может быть очень доброй. Прям как я. Но в большей степени, если ее не злить, она очень добрая. Мне так лень куда-то идти. Мне нужно сейчас идти на выступление Владислава Шерифа и Лики. Ну, вы знаете, они очень красиво... Это... Ребята очень красиво поют и все такое. А я поддерживаю, так как я не пою, я просто блогер, я снимаю видосики на YouTube и чемоданчики распаковываю. Так вот, блин, я не могу с ними. Я должна идти сейчас туда, они выступают, а мне лень. Матушка лень пришла ко мне, потому что я очень много всего сделала сегодня по дому, я помыла всю посуду. Перемыла, все идеально, кастрюли все вычистила. Уф! Еще приготовить поесть, и цены бы мне не было. И доубирать до конца то, что я начинаю. Знаете, вот у меня двухкомнатная квартира, а ощущение, как будто бы у меня пентхаус просто. Потому что я убираю в одной комнате, устаю, дохожу до другой. И такая думаю, ладно, завтра поубираю. Потом в этой комнате происходит у меня бардак. И то я убираю, и это бесконечная какая-то штука. У меня уже есть мысль посотрудничать с клининговой компанией. Поэтому, если вы из Харькова, и вы клининговая компания, вы меня смотрите, пишите мне. Потому что те, кто писали мне в Инстаграме, я вас потеряла в переписке, к сожалению. Ми, ми. Наверное, я там пойду. 
Отговариваю ребенка не брать с собой самолет. Ну, Владик, ну он тяжелый, ну ты сам будешь его тащить. Ты ж потом мне скажешь, Юлечка, понеси. Не очень довольный, оставляет свой самолет, и мы идем. Оделся? Нет, все равно берет самолет. Вы посмотрите на него. Что за человек такой? Я поняла, почему он его не берет, потому что у него аккумулятор там еще не готов, да, Зай? Мой хороший. Все, собрался, пойдем. Да, очень красиво. Очень-очень долго шли, долго ехали и пришли. Это местечко нам очень нравится. Мы сюда часто приезжаем, гуляем здесь. Поэтому, кто знает, может нас встретить. Такой тихий уголок Харькова. Да. Тихий, заброшенный. Отдыхает Блин, я не взяла купальник. Ёшкин, Матрёшкин. Как я без купальника буду? Я еще очень долго думала, что мне одевать. Тапочки домашние такие или э, босоножки свои новые. Очень красивые. Не помню, показывала вам или нет. Так вот, я одела тапочки. Я подумала, удобство превыше всего. Но если бы я знала, что встречу своих счастливчиков, то я бы, конечно, одела босоножку. Вот что значит 20 тысяч подписчиков. Ну. Ну. Ай, не упал в эту яму. Мат очень красивая на фоне этого всего беспредела. Ой. Да хватит. Ой. Спина очень заболела, очень больно. Так, ну давайте я вам устрою здесь экскурсию. Это карьер. Здесь я проводила раньше свои дни, когда мне было там, ну когда в школе училась. Здесь очень можно было. найти э, уточек всяких, жаб, лягушечек и, и иголки наркоманские. И не только. Знаете, что здесь еще можно найти? Шприц. Здесь. Здесь плавали раньше кроты. Не кроты, а эти Внутри. подводные мутри. И они кушали деревья. Я прям видела, как они плывут вот так вот. Вокруг них вода рассеивается. Они залез, залазят на деревья так. 
круто, да? И очень круто, да. Я всегда смотрела, и они съедали деревья, а сейчас, наверное, их всех поубивали, мне кажется. Или они просто объелись деревья в спячку, легли, я не знаю. Отправили мы посылочку девочки только что на почте, что-то не сняли вам ничего. Ну вот моя накладная, если не верите. Красота. Класс, да, Зай? Ага. Теперь нам нужно найти самое лучшее лакшери место здесь. Там, где мы расстелим плед. Ну-ка выкинешь. Приятного аппетита. Привет. Спасибо. Смотри, пока ты сходишь, мы все сожрем. Мы mm -hmm. такие. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы такие. Это... Вот эта вот штука моя самая-самая нелюбимая. Ну я представь, я упала между ног, и у меня вот тут гематома огромная была. Это ж капец. Полный. Представь, со всей силы вот так вот. Бамс! Я, я почувствовала, как здесь так горячо все. Все. Ударилась между ног. Да. Я ударилась между ног, и это очень больно. Никому не советую играться с этими штуками. Уточки. Смотрите, это уточки. Они летают. Иди сюда. Не хочет идти. А здесь еще часто ныряют люди, когда холодно. Мы их называем моржами. Они вот прям заплывы делают. Хотя а в такой воде я бы не купался. Нужно заплывы совершать. Смотрите, сколько уток, голубей. Ты любишь голубей, Влад? Нормально к ним отношусь. Вот здесь вот мальчики делают разные трюки. Вот здесь. Они вот так вот крутятся, делают солнце. Воркуют голубки. Воркуют? Да, как мы. Я такое слово не сняла. Короче, хочу вам рассказать одну историю. Вчера Влада тоже узнали, но я не сняла это, потому что мы были на кладбище у родственников. И тут, короче, стою я в очереди в туалет на кладбище. Туалет там так себе. И стоит женщина и говорит, о, я знаю этого парня. И я говорю, откуда? Говорит, ну он певец, Влад Шериф, у него еще отец певец. И я такая, не, у него отец, говорю, не певец, но он, да, это Влад Шериф, он участник шоу «Голос». Давай расхваливать, Влад стоит, смотрит, не поймет, что мы на него пальцем показываем. Папа у меня не певец, если Ну, я могу так сказать, что у тебя более взрослая аудитория, чем у меня. Ну, видишь, как... Ну, у тебя а раньше есть у тебя? Взрослые. Ну да, у меня тоже есть взрослая. Ну, прям у тебя совсем взрослая на кладбище. Прям женщины. Вот, видите, вот, вот, вот эти вот деревья кушают эти. Хорошо, а где нам сидеть? Мы уже идем к наркоманам. Ну, можно где-то разложить хлеб. Может, назад вернемся вон в тень под деревом? А вот там мне нравится под деревом. Вообще. Ну, вот там больше нравится. Там просто прям перед водой. Ну, пойдем. Просто там есть люди, а там нет людей. Везде есть люди. Мы такие социофобы с тобой. Mm -hmm. Да, Зай? Да. А ты себе на канал влог снимаешь или мне? Ну, на твой же телефон, значит, тебе. Значит, мне. Ура! Ну что, можете нас поздравить. Мы приобрели первый наш собственный частный самолет. Человеку 20 лет. Вообще-то это моя новая игрушка. Обожаю. Новая игрушка, которая уже делает. Доброе утро! Мы начинаем наш влог. Удобно тебе спать на няше? А ей нравится? Няша тебе нравится? Обновление пиццерии Смайл 2.0 Она массажирует не только жопу Она еще внизу там массажирует Вот жопу Нравится? Mm -hmm. Тебя не смущает, что мы посреди торгового центра? Mm -hmm. Нет, ну это самое важное Они умелые У кресла 
Фух, в общем, меня намассажировал хорошо массажист специальный, автоматический. Лика злая на нас, потому я что... Я не злая, у меня глаза болят. Я-то писать хочу, то глаза у меня болят. Понимаешь? От чего? Не от очков ли случайно они у тебя Нет, я просто плохо спала, потому что утром э, один замечательный человек ходил и песни валал. Сейчас я вам покажу этого человека. Смотрите, кто песни валал. Тут 4, 4 секунды остается. Ну что, помассажировала она тебе шею? Шею помассажировала, Влад? Оно говорит ему, пока вставай. Я не хочу. Так что, шею помассажировала или нет? Да. Но Понравилось? Очень мало. У тебя получается лучше. И дешевле. Все, мы идем на фильм, который называется «Умри» или «Пройди квест» как-то так. Нет, играй или умри. Играй или умри. Надеюсь, он будет интересен. Это ужастик? Это ужастик? Не знаю. Он говорит, что он не знает. Я так подозреваю, что да. Все, мы идем за едой и идем в кино. Всем доброе утро. Давай снимай, где мы живем. А я не показываю, где мы живем. Я сейчас просто вот снимаю. Смотрите, сегодня к нам в гости приехала Юля, и мы ее красим. Кто мы? Ну, Влад красит, сидит в трусах. Сама утра только-только проснулся. Только она Влад нас открыл, раз... она уже кричит с краской в руках. Я уже размешала, красьте меня на сухой. Хорошо. А Юля держится за балкон, чтобы ее не унесло. Она же была очень жестко красить. Да, ну еще ниже опускайся. Юля в дизайнерской футболке сегодня, смотрите. Очень крутая. Ты что обнаружил? Берем кастрюлю, кричи мне. Быстренько закрываем, считаем 3 секунды. 3, 2, 1. Я сам да в шоке, не. блин! Это не, не может не быть, может на самом быть, деле. Да. Кать, давай, ты в эту, я в эту. Давай. А! А! Раз, два, три. Давай еще раз. Давай. А! -а, -а! Раз, два, три. А может, нужна новая модель? Я не знаю. Херня полная, я же говорила. Будем заканчивать наш влог на очень позитивной ноте. На той ноте, что, как вы знаете, от земли и от дерева очень часто идет очень приятная энергетика. Так вот, мы с Владом по очереди обнимаем деревья. Сначала мы обнимали друг обычные друга. деревья. Потом нам стало скучно обнимать друг друга, и мы перешли на более твердые вещества. Давай твоя очередь. Я надеюсь, на него никто не писал. Надеюсь. Муравей ползет. Ничего страшного, облежила. Все, лови его язычком. Это игра. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы поехали уже домой. И начинать новый влог для вас. Всем пока. Пока.